एंड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई डे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वी आर रीडिंग लेसन नंबर फाइव द नेम ऑफ लेसन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू थाउजेंड टेन पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर को पढ़ा और उसके तीन क्वेश्चन किए थे आज हम फोर्थ क्वेश्चन और उसके बाकी के टॉपिक जो हैं वो कवर करते हैं इसमें दिया था बेटा फोर्थ क्वेश्चन दिया आपका एक्सप्लेन द वेरियस ईयर रिजल्ट ऑफ एम एस एक्सेल टू थाउजेंड टेन तो मैं आपको बताता हूँ जब भी हम कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं एम एस एक्सेल के अंदर और उसमें हमारी कोई जो भी उसमें डिजिट्स हैं ठीक है या उसका जो फॉर्मूला है या उसमें जो फंक जो भी हम उसमें एक्टिविटी करते हैं मतलब जो लिखते हैं वो अगर गलत हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक सेल के अंदर मैसेज दे देता है एम एस एक्सेल कि ये आपने ये गलती करी है उससे हम समझ जाते हैं कि हमने क्या हमने क्या गलती करी है ठीक है तो अब उसके बारे में बात करें हम कि जैसे देखो फर्स्ट दिया हुआ है इसके अंदर पहले हम ये देखें ईर रिजल्ट पेज नंबर फिफ्टी के अंदर वैन यू परफॉर्म कैलकुलेसन्स जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं देन समटाइम्स यू मे गेट ईयरस तो उसमें आपको एक आपसे कोई गलती हो सकती है सब में कॉमन ईयरस रिजल्ट एंड देयर रीजन आर एज फॉलोज तो गलतियां या वो जो ईयरस हैं वो मिस्टेक्स हैं वो किस प्रकार की हैं और उसके क्या रीज़न हो सकते हैं वो देखो अगर आपके मैसेज के अंदर डीव जीरो आता है वैसे तो अगर इसमें तीन चार दिखाई हुई है इसके लेकिन बहुत सारी इसमें ईयर मैसेज होते हैं कई आठ नौ मैसेज उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं लेकिन इसमें पहला दिया हुआ डीव ऑब्लिक जीरो यानी इसके अंदर जो दिया हुआ है यानी आपका जो डिवीज़न है ठीक है डिवीज़न जो है आपका जीरो से वो इनवेलिड होता है ठीक है तो डिवीज़न बाय जीरो इज एन इनवेलिड ऑपरेशन तो ये एक इनवेलिड ऑपरेशन है दूसरा दिया हुआ है एन आई ए एन ए आई का मतलब क्या नॉट अवेलेबल जब भी कोई डाटा आपके पास में यानी एम एस एक्सल के अंदर अवेलेबल नहीं है जो डाटा आप मांग रहे हो जो काम जो उसमें लिख रहे हो तो उसमें अगर अवेलेबल नहीं है तो इस प्रकार का मैसेज दिखाता है वो तो हैश टैग एन आई ए दिखाता है तो इसमें कहते हैं डाटा इज नॉट अवेलेबल ठीक है इस प्रकार का जब भी अगर कोई सिंबल्स आते हैं उसके अंदर लगातार इसका मतलब जो है कॉलम में वो जो आपने बनाया है सेल जो है आपका उसकी वीट छोटी है उसको बड़ा करोगे तब आपकी पूरी डिटेल सामने आएंगी तो द कॉलम इज़ नॉट वाइड एन एफ टू डिस्प्ले द नंबर जो भी नंबर या जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करने के लिए इतना छोड़ा नहीं है उसमें आ नहीं रहा है जब तो उसको आप थोड़ा बड़ा करोगे उसकी तो उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे जाएगी तो ये समझ में आए इसके बारे में दूसरा है वैल्यू तो वैल्यू जो है ये क्या होता है जब द फॉर्मूला कंटेंस एन इन वैल्यूड ऑपरेशन जब भी आप उसमें कोई फॉर्मूला लगाते हो यानी प्लस का निशान माइनस का निशान या जो ऑब्लिक का जो ऑपरेशन लगाते हैं हम उसमें तो वो अगर ऑपरेशन है और कोई चीज़ सिंबल्स जो है वो आपके गलत हैं सही नहीं है तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा वैल्यू यानी ये इस प्रकार के जो ईरस के मैसेज आएंगे तो उसका मतलब ये होता है ठीक है तो ये था हमारा ईर मैसेज का अब हम बात करते हैं स्टेटिस्टिकल फंक्शन और मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में तो स्टेटिस्टिकल दो पर आप पहले हम परफॉर्मिंग कैलकुलेशन के बारे में बात करें हमने पिछले चैप्टर में टाइप्स ऑफ डाटा तक पढ़ लिया था परफॉर्मिंग कैलकुलेशन क्या है यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डाटा इन एक्सेल आप जो है कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो यू कैन परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर आदर यूजिंग फॉर्मूलास और यूजिंग फंक्शन देखो बेटा क्या होता है कि अभी ये जैसे आपको एक एग्जाम्पल साथ में यहाँ समझाया हुआ है ये आदित्य अमन भूमि मुकेश के नाम लिख करके इनके मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पे ठीक है अब अगर अमन के हमने मार्क्स को कैलकुलेट करना है यहाँ पे हमने लगाना है कि अमन के कंप्यूटर में एटी वन आए इंग्लिश में एटी थ्री आए और इसमें एटी थ्री आए तो टोटल कितने हो गए तो ये क्या था इसका ये उसका बी मतलब बी थ्री हो गया बी थ्री प्लस सी थ्री प्लस डी थ्री और या फिर हमको ई थ्री में इसका रिजल्ट चाहिए तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि इस जगह पर हम उस चीज़ को टाइप कर देंगे कि हमें क्या क्या चाहिए होता है ठीक है तो सी हो गया और डी अगर वो तो खैर इसमें दिया नहीं है इसका 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 भी अगर हमने लेना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन हमें तीनों को लेना है तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे इक्वल टू क्या करेंगे हम बी थ्री प्लस सी थ्री प्लस डी थ्री जब हम ये लिखेंगे यहाँ पे तो ई थ्री में उसका टोटल मिला करके मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे इसके टोटल मार्क्स इतने आ गए ठीक है तो ये तो हो गए सम ये तो हो गए यहाँ पे आपने इक्वल टू लगाया और प्लस 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 के निशान दे दिए तो इसको तो आप मैनुअली कर सकते हो लेकिन आप फंक्शन फंक्शन क्या होता है प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है जो इसके अंदर ऑलरेडी होता है तो जब आप सम इसमें लगाओगे उसके अंदर एफ के अंदर आकर के इस यहाँ पे जो एफ का सिंबल दिखाया हुआ है ये ये क्या है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है एफ का मतलब यहाँ पे क्या है ये फंक्शन का है सिंबल है तो इस पर आप कलर प्लस इस पर टिक करोगे तो यहाँ पर आपको सम एवरेज सबके नाम आ जाएंगे उसको लिख करके लिखोगे तो भी अपने आप वो दिखा देगा तो यहाँ पर दिखाया कि आप इसमें प्रकार से कैलकुलेसन कर सकते हो अब कितने प्रकार के कैलकुलेस होते हैं एक होता है स्टेटिस्टिकल फंक्शन इन एम एस एक्सल में क्या
इस जो मोस्ट कॉमनली यूज जो फंक्शंस हैं वो आपको ऑटोसम में मिल सकते हैं ऑटोसम क्या है एट साल द न्यूमेरिक वैल्यू स्पेसिफाइड इन रेंज ऑटोमेटिकली जो भी रेंज आपने लगाई है उसको अपने आप जोड़ देगा वो ठीक है उसमें सम ऑटोसम कर देगा उसका आपने सेल को रिसेट करना है और ऑटोसम में क्लिक करोगे तो आपको उसका टोटल दिखा देगा सब में क्या है एड्स ऑल द न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन इन द सेल स्पेसिफाइड इन द इनपुट आर्गूमेंट जो भी आप उसमें लिखोगे जैसे आपने यहाँ पे दिखाया था इस प्रकार से और सम पे क्लिक कर दोगे तो उसका रिजल्ट दिखा देगा ऑटो समय तो अपने आप जो रेंज आपने सेलेक्ट करी उसमें आ जाएगा सम में क्या हो जाएगा कि जो आप लिख उसको सेलेक्ट करके उसमें सम के अंदर क्लिक करोगे तो उसका सम दिखा देगा एवरेज क्या होता है एवरेज ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज कंटेन इन द सेल स्पेसिफाइड इन द इनपुट आर्गूमेंट यहाँ पे जो भी नंबर लिखोगे और आगे जो बॉक्स दोगे उसका अगर एवरेज निकालना तो एवरेज निकाल के देगा आपको ये फंक्शन में मिलेंगे आपको मिनिमम मैक्सिमम काउंट नंबर्स मिनिमम यानी कि अगर आपने मिनिमम लगाया तो जो भी आपकी स्पीड सीट है जो आपने टेबल खोली हुई है उसमें सबसे मिनिमम नंबर जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो आपको शो करेगा कि आपने सपोज किया कि मेरे पास में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और उसमें मैं ढूंढना चाहता हूँ सबसे कम नंबर किसके हैं तो मिनिमम नंबर दिखा देगा कि ये नंबर का सबसे कम है ठीक है मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर डिटरमाइंस द लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू यानी सबसे जो बड़ी वैल्यू है उसके अंदर वो शो करेगा मैक्सिमाइज में डिटरमाइंस यानी स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मिनिमाइज में जो है सबसे छोटी वैल्यू शो करेगा काउंट नंबर्स काउंट्स हाउ मेनी सेल्स कंटेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू द इनपुट आर्गूमेंट कितने सेल्स हैं उस आर्गूमेंट के अंदर तो वो आपको काउंट नंबर्स के अंदर शो करेगा तो ये था था हमारा फंक्शनल के अंदर एफ एक्स जो था फंक्शन और फंक्शन क्या होता है ये प्री डिफाइंड फार्मूला को डेफिनेशन है फंक्शन है ना अब मैथमेटिकल क्या होता है ये आपका मैनुअली है देर आर मैनी मैथमेटिकल फंक्शन इन एम एस एक्सल सम ऑफ दैम आर फॉलोज आप सम कर सकते हो स्क्वायर कर सकते हो ठीक है नंबर डिवीजन निकाल सकते हो और काउंट इफ तो सम तो है ही आपका कैलकुलेट करना किसी टोटल रेंज ऑफ वैल्यू को स्क्वायर रूट निकालने के लिए एस क्यू आर का फॉर्मूला लगाओगे आप एम जो है वो आपको रिमाइंडर ऑफ द नंबर्स अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो एम है और काउंट इफ में यानी आपको जो है कोई भी किसी क्राइटेरिया का आपने ये देखना है कि मुझे सेवन टू नाइन मार्क्स के बीच में कितने बच्चों के आए हैं ठीक है तो वो आपको अगर उसके रेंज या क्राइटेरिया ढूंढनी है तो वो आपको काउंट इफ फार्मूला लगाने से आपको मिल जाएगा तो माय डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव जो है आपका वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेटिस्टिकल फंक्शन और मैथमेटिकल फंक्शन का था तो स्टेटिस्टिकल फंक्शन जो है वो यहाँ पर ये दे रखा है यहाँ से लेकर के पूरा कम्प्लीट ही है ठीक है तो सो और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो है यहाँ पे इसे लेकर के और ये यहाँ तक दिया हुआ है ये हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया बेटा अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की भी साथ के साथ में आज <coughs> पहला दिया हुआ है डैश वाज द फर्स्ट स्प्रिड सीट प्रोग्राम रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट में पहला कौन सा स्प्रिड सीट प्रोग्राम है एम एस जो है पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट स्प्रिड सीट सॉफ्टवेयर जरूर है लेकिन सबसे पहला जो था वो मल्टीपलन था जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था ठीक है तो मल्टीपलन इज द राइट आंसर दूसरा है ए डैश इन इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम तो बेटा डेफिनेशन है सेल की कि सेल इज ए सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम तो सेल का आएगा इसमें आंसर दूसरे में ए आ गया थर्ड है वी कैन इंटर डैश टाइप्स ऑफ डाटा इन ए वर्कशीट हम कितने प्रकार के डाटा इंटर कर सकते हैं वर्कशीट के अंदर तीन प्रकार के कौन कौन से हैं तीन वो आपको बताया था मैंने सम टेक्स्ट और इसमें सॉरी नंबर्स टेक्स्ट और फॉर्मूला तो तीन प्रकार के हम डाटा इंटर कर सकते हैं फोर्थ एवरी फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद एन मैंने समझाया था बताया था कि इक्वल टू से साइन से शुरू होता कोई भी फॉर्मूला तो इसमें इक्वल टू साइन सी में दिया हुआ है तो सी है राइट आंसर फिफ्थ है डैश इज की जो यूज टू ओपन ए वर्क बुक कोई भी वर्क बुक को या कुछ भी खोलने के लिए वर्ड पर इवन के एम एस वर्ड के अंदर एम एस एक्सल के अंदर तो खोलने के लिए हमें कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे तो वो चीज़ हमें वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है तो कंट्रोल प्लस ओ इसका फिफ्थ का आंसर है ये हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होगा दूसरा क्वेश्चन है फिल्म द ब्लैंक्स ए सेल कैन कंटेंट्स अप टू अब इसमें आपको नंबर्स लिखने के कितने करेक्टर्स हैं मैंने आपको बताया था उस टाइम पे उस चैप्टर पिछले वीडियो के अंदर कि थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सेवन जो है हम इसमें लेटर्स एक से एक सेल के अंदर आ सकते हैं ए सेल विद ए हाईलाइटेड बाउंड्री यूज टू इंटर डाटा इन ए वर्कशूट इज कॉल्ड एन एक्टिव सेल जो भी आप सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो उसमें क्या है चारों तरफ बाउंड्री जो सेल है आपका जैसे सपोज ये सेल है तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो उसकी बाउंड्री जो है ब्लैक कलर की डार्क हो जाएगी ना उसको हम क्या कहेंगे एक्टिव सेल कहेंगे उसको एक्टिव सेल इसकी डिफाइन आपको बताई थी अंदर बुक में भी आप देख लेंगे डैश की इज यूज टू मूव टू द फर्स्ट सेल ठीक है सेल ऑफ टॉप मोस्ट रो यानी पहले सबसे ऊपर वाली ले लेंगे पहले सेल
एक्टिव वर्कशीट डैश आर द वैल्यूज दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर लाइक जीरो टू नाइन इसको क्या कहोगे आप इसको सिंपल सी है जो जीरो टू नाइन क्या है वो वैल्यूज वो नंबर्स हैं जीरो टू नाइन ना क्या है नंबर्स हैं अभी हम फिल्म नंबर देखें सॉरी ट्रू ट्रू फॉल्स ए रेंज इज ए ग्रुप ऑफ कंटिन्यूस सेल दैट फॉर्म्स द शेप ऑफ रेक्टेंगल रेंज जो है वो एक लगातार ग्रुप है जो कि एक रेक्टेंगल शेप में तो ट्रू है पहला फर्स्ट क्या है ट्रू है दूसरा देखो आप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड शीट वॉज मल्टीप्लेन पहली जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड अभी हमने क्या था इलेक्ट्रॉनिक स्पीड पहली नहीं थी तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की मल्टीप्लेन थी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से नहीं थी तो इसमें क्या हो जाएगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा आपकी बुक में जो है इसके यहाँ पे कुछ वो दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट नोट्स ये है यहाँ पे लेटेस्ट नो मोर के अंदर तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट स्पेसिड प्रोग्राम कॉल मल्टीप्लन वाज रिलीज बाई माइक्रोसॉफ्ट तो माइक्रोसॉफ्ट की जो रिलीज की हुई थी वो कौन सी थी मल्टीप्लन और यहाँ पे लेटेस्ट नो मोर के अंदर दिया हुआ है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिड वाज ये भी विजिकल विच वाज क्रिएटेड बाई डेनियल ब्रेकिंग एंड बॉब फ्रेंकस्टन तो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड सी थी वो, वो कौन सी थी वो थी बी सी कॉल्क ठीक है तो ये नहीं थी माइ मतलब मल्टीपल नहीं थी इसलिए ये फॉल्स किया मैंने थर्ड दिया हुआ है शिफ्ट एफ इलेवन की इज यूज टू इंसेट ए न्यू वर्कशीट तो न्यू वर्कशीट शिफ्ट प्लस एफ इलेवन जो है ये नहीं है तो ये फॉल्स हो गया टेक्स्ट डाटा कैन कंटेंस लेटर नंबर्स स्पेस एंड स्पेशल करेक्टर सर ये सब सब सिंबल्स तो ये टेक्स्ट आटा के अंदर ये सब चले जाते हैं तो ये फॉल्ट ट्रू है डीव जीरो इंडिकेट्स डिविजन बाय जीरो इज वैलिड ऑपरेशन वैलिड नहीं है वो इनवैलिड ऑपरेशन है ठीक है डीव जीरो जो मैसेज आता है इरर के अंदर तो कब आता है जब जीरो इज ए इनवैलिड ऑपरेशन है डिवाइड डिविजन बाई जीरो इज इन वैलिड ऑपरेशन है तो ये वैलिड नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा ठीक है तो ये आपका ट्रू फॉल्स हो गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गया हमारे लेसन इसी के साथ में खत्म होता है आई होप क्या आपको समझ में आएगा कुछ भी इसमें समझ में नहीं आने से आप कमेंट में करें या मैसेज करके पूछ सकते हैं थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम